നമസ്കാരം സ്വാമി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ ബിംബ പ്രതിബിംബ സംസ്കാര ചർച്ചക്കിടയിൽ ഈ ആതുരമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി വിളിച്ചു തീർച്ചയായും ഒരു ഭരണാധികാരി ഒരു എക്സ് ഓർ വൈ അയാൾ അയാളുടെ അനുചരന്മാരെയൊക്കെ മക്കളെ പോലെ കരുതി അവർക്ക് മുമ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിബിംബമായി വളരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അനുചരന്മാരായ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവരെല്ലാം എൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്കൊരു പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കാതെ അവരടുക്കളയിലേക്ക് കയറുന്നു അവർ ചട്ടിയും കലമൊക്കെ എടുക്കുന്നു അവർ കഞ്ഞി എവിടുന്ന് കുടിക്കുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയെ കയറി അമ്മയെന്ന് വിളിക്കുന്നു വിളമ്പാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവർ വളരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു അവരെൻ്റെ ഉറ്റവരായി എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരായി ആ മന്ദബുദ്ധികളെല്ലാം മറ്റു പലരെയും ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ രോഗിയാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെടുന്നു അന്ന് എൻ്റെ അടുക്കൽ അതുവരെ ഞാൻ ഈ താലോലിച്ചവരില്ലാതെ വരികയും എൻ്റെ മക്കൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദുഃഖിത ഞാൻ അതിനായ ഞാൻ ഇനി മുതൽ എൻ്റെ മക്കളെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രതിബിംബം എനിക്കെതിരാകുന്നു ഇതൊരു ചിത്രം അതെ ഞാൻ എൻ്റെ മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു അതിനോട് അരു നിന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം ലഭിക്കുമെന്ന് ആദ്യം മുതൽ കാണിക്കുന്നു നീ ഒന്നും എൻ്റെ മകനൊപ്പം അല്ല നീയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ മകനെ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ നിന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തൊക്കെ ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കും വീട്ടിലെ കപ്പയും കഞ്ഞിയൊക്കെ തരും മകനെ എതിർത്ത് ഇവിടുന്ന് കപ്പയും കഞ്ഞിയൊന്നും കുടിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തീരുമാനിക്കും കഴിവില്ലാത്തവനെങ്കിലും എൻ്റെ മകനെ അവരോധിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്തുതി പാഠകരായി വരുന്നു ആദ്യത്തതിലെ പ്രതിബിംബവും രണ്ടാമത്തതിലെ പ്രതിബിംബവും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രതിബിംബങ്ങളല്ലേ അതെ ഒന്ന് ന്യായവും ഒന്ന് അന്യായവുമാകുന്നത് ഈ ഇതിഹാസം കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ രണ്ടും അന്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും ന്യായമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടിലും മക്കളുടെ ബൗദ്ധികത അളവുകോലല്ല അത് അളവുകോലാക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നാം ധർമ്മമെന്നും സത്യമെന്നും നീതിയെന്നും ചരിത്രമെന്നും എല്ലാം പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ ആന്തോളനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രതിബിംബത്തിനപ്പുറം കാര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ആരോഗ്യശാസ്ത്രം പ്രതിബിംബാത്മക ചൈതന്യത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് പ്രതിബിംബാത്മകമായ രോഗങ്ങൾ മരുന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മാറും അനുഗുണമായ പ്രതിബിംബാത്മക ഭാവം കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രതിബിംബത്തിൽ അതേ പ്രതിബിംബം മനസ്സും ദ്രവ്യവും ഒന്നാകെ കൊണ്ട് മനസ്സുണ്ടാക്കിയ പ്രതിബിംബം മനസ്സിൻ്റെ പ്രതിബിംബമായതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ദ്രവ്യം മനസ്സിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യിച്ചാൽ പ്രതിബിംബ മറ്റുവും ഇതിന് ചികിത്സാശാസ്ത്രത്തിൽ വേണ്ടത് ഗിനിപ്പന്നിയുടെ പരീക്ഷണമല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഗുണത്രയങ്ങളെ അനുസരിച്ചുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് 
മനസ്സ് അതിൻ്റെ സാത്വിക ഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം മനസ്സതിൻ്റെ ആലസ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം മനസ്സതിൻ്റെ രജസിൽ പ്രവർത്തനോന്മുഖമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം ആ പ്രതിബിംബത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സാഹാരത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മാംശമായതുകൊണ്ട് ആഹാര രൂപേണ മനസ്സാകാൻ പോകുന്ന ഏത് തന്മാത്രകളാണോ മനസ്സാകുന്നത് ആ തന്മാത്രകളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വേറൊരു തരം തന്മാത്രകൾ നൽകിയാൽ മനസ്സു മാറുന്നതാണ് ഇതാണ് വൈദികരുടെ ഫിലോസഫി ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം കേൾക്കാനെങ്കിലും കേൾവിക്കെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ പഠിക്കാനോ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തോന്നുന്നില്ലേ ഇവിടെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനസ്സൊന്ന ദ്രവ്യത്തെ അവർ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വെറുതെ കേൾക്കുക മാത്രമല്ല സ്വാമിജി ഇത് ശരിക്കും ഉപാസിക്കേണ്ടെന്ന് ചില അറിവുകളാണ് സ്വാമിജി പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ രോഗിയായി എത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഏത് പ്രതിബിംബം അവനെ രോഗിയാക്കിയത് അത് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മനസ്സാണ് കാണേണ്ടത് അവൻ്റെ സോഡിയത്തിൻ്റെ ലെവല് കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവൻ്റെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലെവല് കൂടിയിരിക്കുന്നു അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവൻ്റെ സോഡിയം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോറിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ചത്തിട്ടില്ലല്ലോ സ്റ്റിൽ ഈസ് ലിവിങ് അവൻ എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു ഏതോ കാര്യമുണ്ട് അവൻ്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാത്തത് അവൻ്റെ മാരോ മാത്രമായിരിക്കുമോ അതൊരു മാനസിക വ്യാപാരത്തിലൊതുങ്ങിയ പ്രതിബിംബമായിരിക്കുമോ എൻ്റെ വിളർച്ച ഞാൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം തീരുമാനിച്ച് ഒരിടത്ത് വെച്ച് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഗുളിക കൊണ്ടൊന്നും മാറില്ല അതിനനുഗുണമായ പ്രതിബിംബം പോകുന്നൊരു നല്ല വാക്കകത്ത് വീണാൽ ചിലപ്പം മനസ്സ് പരിണമിക്കും വാക്കിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചികിത്സ അല്ലാതുള്ളത് നമുക്കിതിനെ കുറച്ചുകൂടി വേറൊരു തരത്തിലൊന്ന് വിപുലപ്പെടുത്താം പെടുത്താം എന്നോട് ചോദിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടി പറയും ഇത്രയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പക്ഷാഘാതം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാകാത്ത അല്ലേ വിപുലമായ രോഗങ്ങൾ അപ്പം ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പറയാതെ വർണ്ണങ്ങളുടെ ചേർച്ചയാണ് പദങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് പദങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് വാക്യമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതിലെ വർണ്ണങ്ങളാണ് പദങ്ങളായിത്തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിലെ സൂക്ഷ്മമായത് വർണ്ണമാണ് ഒരു വർണ്ണം ഉച്ചരിച്ച് നോക്കുക കണ്ടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലതിന് ശബ്ദം വരുന്നത് അതിന് കണ്ഠ്യം എന്ന് പറയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലത് ചുണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് അതിന് ഓഷ്ട്യം എന്ന് പറയും കണ്ഠവും ഓഷ്ടവും ചേർന്ന് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ കണ്ഠഓഷ്ട്യം എന്ന് പറയും താലു കൊണ്ട് പറയുന്നതിനെ താലവ്യം എന്ന് പറയും കണ്ഠവും താലുവും ചേർന്ന് വരുന്നതിനെ കണ്ഠ താലവ്യം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഓരോ വർണ്ണത്തിനും സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പഴയ മലയാളം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിക്കും ഇപ്പം മലയാളത്തിലൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല പഴയ കാലത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു ആൾ അയാളുടെ നാവിന് കേടു വന്നാൽ ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പരാമർശം കടന്നു പോയതാണ് ആണ് തൊളയുണ്ടെങ്കിൽ തൊള അടച്ചിട്ട് മാത്രമേ വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റൂ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇയാളുടെ ഈ പ്രതിബിംബം ഈ ഒരു പ്രതിബിംബം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ 
ആ ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദം വികലമായാൽ അതുളവാക്കുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ അത് വികലമായാൽ ഉളവാക്കുന്ന ആന്തരിക ദൃശ്യങ്ങൾ ആ ശബ്ദം വികലമായാൽ ഉളവാക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ ഹോർമോണുകൾ രോഗങ്ങളായി പരിണമിക്കും ബിംബത്തിൽ ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർക്കുക ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ജഡ്ജസ് അതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ ഒരു പദം മുറിക്കേണ്ടാത്തടത്ത് മുറിച്ച് ഏതോ സുഖമുണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു പദത്തിന് പൂർവികമായ ജനിതകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിന് വിപരീതമായ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകുമെന്ന വ്യാജേന പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം വേണം തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വിശേഷണ ഭയങ്കരം സൗന്ദര്യം എന്ന പദത്തെ വികലമാക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കരം പുറമെ ആ സൗന്ദര്യം വളരെ വലുതാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അത്രേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിരന്തരമായി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരം എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം നല്ലതാണെന്ന് പ്രതീതമാവുകയും നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാനാകാതെ ഭാഷാ അർത്ഥം മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരം ഈ പദങ്ങളോടുകൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ കഴിക്കരുതാത്തതാണെങ്കിലും അതകത്തേക്ക് ചെല്ലും അതിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനകളിൽ മാറ്റം വരും ഭാഷാപദങ്ങളെ പാരമ്പര്യ സംസ്കൃതികളിൽ നിന്ന് പിരിക്കുകയും പുതിയ പദങ്ങളെ കോയിൻ ചെയ്യുകയും അവബോധങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുകയും ചെയ്താൽ നാടികളുടെ ചലനം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ കലകൾ കണ്ണാചവി തുടങ്ങിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഗതി എന്താവും സിനിമ എന്നപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്രപ്രവർത്തനം എങ്ങനെ ഇരിക്കും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചേർച്ചയും ജനിതക സ്മൃതികളും പദങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയാതെ വാർത്തകൾ ചമച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പരസ്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പത്രവായനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വായിക്കും ഒരു വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എത്ര എത്ര മാറ്റം അത് ഭാഷയിലൂടെ കൃത്രിമത്വത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം കോടതിക്ക് ശിക്ഷിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിലും ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിലും പത്രധർമ്മം കൊണ്ടുപോകാം ഇല്ലത്രേ പറഞ്ഞു കേട്ടത്രേ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന് തെളിവൊന്നും വേണ്ട മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി വലിയൊരു പേജിൽ അതിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി എ ഡി വി ടി ആരും കാണാത്ത രീതിയിലിട്ട് പരസ്യത്തെ പത്രവാർത്തയെ അവതരിപ്പിക്കാം ബഹുമാന്യരായ സമൂഹ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള സൂപ്പർ പത്രങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുന്നതായത് 
ശരിയല്ലേ അതെ ഒരു ഭാഗത്ത് അനാചാരങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുകയും അവയ്ക്കുള്ള പരസ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പത്രം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒട്ടേറെ പത്രധർമ്മം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് ശരിയല്ല ശരിയാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാണ് പരസ്യമാണ് പരസ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ആ പരസ്യത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് അനാചാരത്തെ എതിർത്താൽ എത്ര കണ്ടത് ശരിയാവും അതിൻ്റെ കാശുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ജീവിക്കുന്നത് ഇവൻ അത് വിറ്റിട്ടാണ് ഇവൻ്റെ കർമ്മ പദ്ധ പദ്ധതിയെങ്കിൽ എന്ത് സത്യമുണ്ടാവും അതെ നാട്ടു നടപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പത്ര നടപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയാവും അതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രക്കാരൻ മിനിമം ജേണലിസം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ മനഃശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കണം ജനമനസ്സിൻ്റെ കച്ചവട താല്പര്യം മനഃശാസ്ത്രമായി പഠിക്കാനുണ്ടാവും ജനാധിപത്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയും എന്ന പോലെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് പത്രപ്രവർത്തനം ഒരു പക്ഷേ മറ്റതിനേക്കാൾ രണ്ടിനേക്കാളും മുകളിലാണ് പത്രപ്രവർത്തനം അവൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത ജനത്തോടല്ല പത്രമുതലാളിയോടും പത്രമുതലാളിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മതങ്ങളോടും ജാതികളോടും സംഭവങ്ങളോടും ഒക്കെ മാത്രമായി തീർന്നാൽ ആതുര സംസ്കൃതിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഇതും രോഗത്തിൻ്റെ പത്രം നിട്ടവാദം രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ട് ഉത്സവ പറമ്പിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകൾ കാണും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ സ്റ്റാളുകളിൽ പാത്രങ്ങൾ കാണും വിൽക്കാനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കാണും ഉടുപ്പുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കാണും കുട്ടികൾക്കുള്ള വളരെ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ പോലും ഉത്സവ പറമ്പിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാതെ പോലില്ല കാറ് നിറച്ച് കരിക്കത്തിയും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കാണും ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്സവ പറമ്പിലെ കൂട്ടായ്മയിൽ വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒന്ന് അത് അന്നേരം അന്നേരം കഴിച്ചു തീരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചട്ടിയും കലവും ചട്ടുകവും കറുക്കത്തിയും ഒക്കെ ഉടുപ്പുകളും പൊട്ടാസും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒക്കെ അവ തൻ്റെ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആക്കുമോ എന്ന് തൻ്റെ ആഹാരത്തെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആക്കുമോ എന്ന് തൻ്റെ കുട്ടിയുടെ തൊക്കിനെ കണ്ണുകളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആക്കുമോ എന്ന് മതവും ഉത്സവവും വികാരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിച്ചും കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തും ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണമറ്റതരം പ്രസാദങ്ങൾ വിഷലിപ്തങ്ങളും കണ്ടാമിനേറ്റഡുമാണോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കുമോ ഭഗവത് പ്രസാദമായി വാങ്ങി കഴിച്ചു കൂട്ടുക ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും മറ്റത് വാങ്ങിച്ചു അന്നേരം കഴിച്ചു അന്ന് തീർന്നു നോക്കാം ഒരു വയറിളക്കോ ചർദ്ദിയോ കൊണ്ട് തീരുമോ നോക്കാം കാരണം ലഡ്ഡു പ്രസാദമായിട്ട് വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ പച്ചക്കർപ്പൂരം ചേരും മരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് കർപ്പൂരം അത് പച്ചക്കർപ്പൂരമാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല സിന്തറ്റിക് കാംഫറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാംഫർ മരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായാൽ പോലും ശരീരത്തിൽ അളവ് കൂടിയാൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വലിയ ലഡ്ഡു ഒരു കുട്ടി തിന്നു ലഡ്ഡു തിന്നു കഴിഞ്ഞു കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞു അത് ലഡ്ഡു ദഹിക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്ക് കുട്ടി
വായിൽ നിന്ന് ഒരേം പതയും വന്നു പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിശഗ്വരൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചില്ല അല്ലെ കുട്ടിയുടെ അമ്മയോടോ അച്ഛനോടും ചോദിച്ചില്ല എന്തത് കഴിച്ചു എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല ഉടനെ തന്നെ ഈ ജി ജി വിധേയമാക്കി അപസ്മാര ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിലില്ല എപ്പിലെപ്റ്റി ഫോം സീഷർ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുന്നവയൊന്നുമല്ല കാരണം ഇത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ തള്ളിതാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും എക്സെപ്ഷൻസ് ആർ വെരി ഫ്യൂ വളരെ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് എപ്പിലെപ്റ്റി ഇല്ല എപ്പിലെപ്സി ഇല്ല എങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ രണ്ട് ഗുളിക എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഗുളിക കുറിച്ചു ഇനി വരാതിരിക്കാൻ കുട്ടി ഗുളിക കഴിച്ചു കൂടെ കുട്ടി വീട്ടിലെത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കില്ല നാലാം ദിവസം ഒന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ഗുളിക കൊടുക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്ന് ചേച്ചി കൊടുക്കാതായപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഡ്രോവൽ കൊണ്ട് വീണ്ടും വന്നു പിന്നെ കൊള്ളാവുന്നൊരു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞനെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പോയി വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സ്കാനൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഗുളികയൊന്നും കഴിക്കണ്ട തൽക്കാലം അതിൻ്റെ വിഡ്രോവലാണ് ഇന്ന പോലെ അത് കൂട്ടി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ആശുപത്രിയിൽ രണ്ട് ദിവസം കിടന്നാൽ മതി കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനൊരു പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കർപ്പൂരം അധികമല്ലോ അകത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കർപ്പൂരമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലഡു കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ലഡ്ഡിൽ ലഡ്ഡുവിൽ കർപ്പൂരം ചേർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ബിഷഗ്വരന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കോമൺ സെൻസ് പലപ്പോഴും ഇല്ല രണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഈ അറിവില്ല മൂന്ന് വൈകാരിക തലങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല ലഡ്ഡു ഉരുട്ടിയവനോ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയവനോ ഇതിൻ്റെ കുറ്റമൊന്നും ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല പക്ഷെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നവൻ ആലോചിക്കണം വേണ്ടേ കുറഞ്ഞപക്ഷം സാമൂഹിക തലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നവയെങ്കിലും ഹൈജീനിക്കാണെന്നും അനാരോഗ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയില്ലെന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാമൂഹിക തലങ്ങളിൽ അന്നവും മറ്റുള്ളതും കൊടുക്കുമ്പോൾ അവ പാചകം ചെയ്യാനുള്ളവനെ കൂലിക്ക് നിയമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ദ്രവ്യഗുണം അറിയുന്ന ഒരു ആരോഗ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ മേൽനോട്ടം വേണമെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ നിഷ്കർഷ പുലർത്തേണ്ടതാണ്